边出招。长天笑沧海，嘿哈，世间主公道，嘿哈，把酒醉江湖，嘿哈，红尘变美好。明朝万历。皇帝昏庸，宦官当道，民不聊生。游侠红牡丹，替天行道。开枪！哼，你小子吃了豹子胆了！这是朝廷朱公公的货，你也敢开枪？不就是一只粉红吗？兄弟们，上！大家，叫他们让开！嗯，让开！各位乡亲父老，大家可以拿钱了。唱银子，大乡亲。驾，驾，站，一，一。小子回去也好有个交代呀。陈队长。
。那事儿怎么大惊小怪的？朱大人出大事了！运回我们青州城的金银珠宝，让人给抢劫了。这是那个贼人留下来的。是这个红牡丹，关外遇朝廷作对，关内又想祸害本官。哼！红牡丹往哪个方向逃窜？往中州方向。啊咱们就抢吧，少爷，不许冲动。嗯、陈老板，你就行行善，积积德吧。难道你就忍心看着这么多乡亲挨饿吗？曾善，你们父子。带领这么些人到我的粮行来，是要供我耍嘴皮子呢，还是想聚众抢粮啊？我们是来求你开仓放粮，绝无他意。耶耶耶！又过又来一个，赶快抬头，抬头！我这个门前不准停放饿死鬼。陈老板，你囤积粮食见死不救，你还是人吗？放肆！老子的粮食不是大水冲来的。那是白花花的银子买来的，陈老板。只要你能让乡亲们度过灾荒，明年让大伙儿加一倍偿还，如何？什么？加一倍？那老子赚什么？曾善，这，我给你个面子。好，你做保，明年十倍偿还，怎么样？什么？十倍？你简直是欺人太甚了吧！给我上！放我！不准动手！兄弟们，常言道：“习武之人，人不亲，拳头亲嘛，何必要伤感情呢？”大胆！你们再不动手！我就告你们串通悍匪，强抢粮食，立即送到衙门治罪。弟兄们，您不要受他的威胁，大不了都到我们家的武馆里来，好歹能喝上几口粥啊！是啊。哎，你别走。老战，你要干什么？粮食的事情还没有解决完呢。曾大武，你聚众闹事，围抢粮行，你该当何罪？只要乡亲们不饿死，我曾大武就是被定为死罪，我也绝不会皱下眉头的。上官，上官，上官，上官，上官，上官，不是想死啊？怎么回事啊？哟，各位官爷，你们可来了，你们再来晚一步，我们老爷就被打死了。我啊？谁有这么大胆子？啊！你们身为衙门捕快，也算是习武之人。不但不惩恶扬善，反倒替为富不仁的人撑腰，你们良心何在？别跟他们废话了，快把他们都抓起来！兄弟们，上
大侠，您您放过我吧，这个仓啊不能开呀、啊。陈老板，蝼蚁尚且偷生，难道你不想活了吗？大侠，有事好商量，好商量。陈老板。你为一己暴力囤积居奇，你就忍心看着这么多乡亲饿死吗？快开仓吧！开开开！马上开仓！哎、温大人，您可得替小民做主啊！小民是一夜之间一贫如洗啊！小民担心，从今往后，每到逢年过节，我连给您送礼的钱都没有啊！陈老板，你放心啊，钦差大人已经派人来通知下官了，啊，叫我准备好一切，带他来到中州城，咱们就全力缉拿红牡丹。大人，那个恶贼太厉害了，你可别忘了，这可是在本县的地盘上啊！大人，大人。还有那个开武馆的曾善，连他也不能放过。啊子君，你怎么来了？我是特意来看你的。是吗？那我真要谢谢你了。你怎么这么说、啊？说来就来，说走就走。这一走，就是三年。以前是我不对，所以我这次来你不应该再来。我觉得有些事儿过去了，就不该再想起来。好，我这次来是想跟你说，中州城最近人荒马乱，你要告诉你爹，尤其是大武，不要跟官府作斗，要不然就会步入我的后尘。我觉得你们男人就知道闹事儿。难道除了武力就没有别的解决问题的办法吗？人在江湖，身不由己啊！告辞。咱得找个地儿。提提神，提提神，走走走，喝点酒。大人，我到了。什么情况？曾善今天一直忙着给老百姓分粮，暂时没什么动静。本县要捉拿曾善啊，你来安排时间。要越快越好啊！是，你去吧。啊你们好好练，每个动作都要做到位。你们要记住，冰冻三尺，非一日之寒，日子有功。师傅，能记住吗？继续练吧。是，走。
师傅，前村的六叔啊，好像说昨天分的米粮给人偷了。哦，有这样的事儿？我也是刚在路上听到的。要不，咱们去看看？走，我们去看看。师傅，请。你们说这从哪儿冒出个红某丹？就是，这不是这不是祸从天降呀！你们说，你们说怎么办呢？文大人，咱们找文大人，文大人，文大人，文大人，大人，红牡丹他勒索，文大人要给我们过住。是啊，大人，我们家里的存粮只有六十担左右，可红牡丹他勒令我交出五十担呢，大人呐！你交五十担。还算少的，他他他他管我叫八只蛋的，这么八？你是中州的梁王呢？我们家的钱庄也要垮了，逼我交出白银八百两、金条二十根呢。大人呐、啊，您快给我们出个主意吧。你说外地来的这么一个游侠，他怎么就知道谁家有钱，谁家有粮呢？我看此事一定与曾善有关。对，是是是是，大人。赶快派人把曾善抓来一问便知、啊。对呀、啊。中州文献令，限你两日后午时，亲将五千两白银、三百两黄金交到城北教场，如敢违抗，两日后便是你的死计。下午啊，还有多远呢？快了，马上就到了。嗯，好。哎，师傅，呃，咱们走这条路吧。哎，为什么要从这儿走呢？这走的近一点。好吧，走，来。我们走一趟，凭什么？你们是捕快就可以横行霸道？你小五，师傅，请问你要带我去哪里？别问那么多，跟我们走就是了。大人，可千万不能交啊！要是没了钱，你的官位也难保。是啊，大人，要是把钱都交了，我们大家都完了。大人呐，红牡丹不除掉，中州城可就要闹翻天了。大人。大人，大人，钦差大人到。师傅，不能跟他们走。呀呀！岂有此理！你身为捕快，怎能出手伤人？哼！我骑着可以出手伤人，我还可以出手杀人。上！大驾光临，下官有失远迎，望大人恕罪。给大人请安。嗯，免礼。谢大人。嗯。嗯？怎么都愁眉苦脸？啊？不欢迎本官到来吗？啊？大人误会，大人误会，大人日理万机，能得空来我中州，乃万民之桑梓之福啊！嗯，这还罢了。只因呐，中州遭受天灾，皇上心系黎民薄幸，除拨出赈灾粮款外，特卖本官亲来勘察灾情。皇上才是日理万机，咱们托皇上的福，信出盛世得与万世之明君，当今万岁呀。比尧舜而无不及。哎，华
皇上圣命。皇上圣命。大人一路舟车劳顿，还是先请到中堂休息为是啊。嗯，好吧。哎，请。大人慢走。文浩哥，来，喝杯茶吧。啊，多谢。那，你为什么回到中州城呢？大伯，我只是路过。哎，慈君，你看谁来了？小五，怎么样？你没事吧？我没事。我去给你端把椅子吧。哎，我没事。师傅，你怎么样？我没事。你呢？没事。爹，到底发生什么事儿了？这我也不知道。他们想把我带走。我想，肯定是因为咱们昨天开仓放粮的事情。现在我看大家一定要小心。他们绝不会善罢甘休的。我们怕什么呀？我们管里有这么多兄弟呢。你们自己惹出来的事儿。还想连累自家的兄弟？哎，这怎么能叫连累呢？哎，大武，我看慈君他说的对，我们是民，他们是官，民怎么能跟官斗呢？文浩，你以前的威风都到哪儿去了？记得你当年在我们中州城当捕快，那可真是夜不闭户啊！你现在怎么变得这么胆小怕事了？大武，别乱说话。师傅，什么事儿？说，师傅。我刚才在街上听说，红木丹向香山和县令发出通令，让他们两天后将钱粮送到城北校场，否则对他们不利。好啊，嗯，刚才那几个人都愁眉苦脸的，是不是就因为这个红木丹呢？哎呦，大人英明啊！红木丹命他们后天将自己的钱粮运到城北的教场，否则杀无赦呀。那你打算怎么办呢？下官也正是一筹莫展呢、啊，大人。嗯，你觉得这个红牡丹他会在教场出现吗？这正是他的意思啊！如果他不来，下官如何发放钱粮啊？如果你在教场安排人手，他不成了瓮中之鳖了？你说这个红牡丹他有这么笨吗？但是所言极是啊，这个红牡丹确实是诡计多端。你大人的意思是？哎，咱们朝廷府库的地点有没有走漏风声啊？啊，按照大人的吩咐，小人已将转换府库地点之事办妥，同时转换之后，依大人的意思。我一个活口未留。啊，大人的意思是，红牡丹想用这些钱粮来打探府库的下落。爹，您就别掺和这件事儿了，这会很危险的。哎，慈君，慈君，爹从小就教育咱们，大丈夫有所为，有所不为。红牡丹是在为老百姓做事情，咱们去帮他。就意味着咱们也是在帮老百姓啊。好，我承认你说的对，可为了帮助别人，不能以自己的生命做代价吧？慈君，你听我跟你说，大伯，我看此事并非那么简单，这很可能是个陷阱。他红牡丹前车以人，劫了我青州的富库，应该猜得到，此时我非常需要这笔钱粮。而我把这笔钱粮放回富库，他来行劫得手的话，那我连一粒粮食也拿不回京城了。哎呦，大人高明啊！这个红牡丹确实是费尽了心机啊。不过，谅他红牡丹怎么老谋深算，他也算不过大人您呐。大伯。我怀疑，你们中间很可能有内鬼。什么？你怀疑我们中间有内鬼？打死我都不信
。文大人呐，小公子，你我都要感谢这个恶贼呀。大人何出此言呢？我要给他来个一箭双雕。大人高级，不过下官愚钝，请大人明示啊。好，嗯，你要一计行事。是是是，我得有半点的善事。文浩，我觉得你有心事儿。哦，什么意思啊？我只是觉得你这次不是简单的路过中州城，如果想回来的话，早就回来了吧。子娟，你想的太多了。如果我真的能想那么多，那也不会当初你走的时候，我都不知道吧。上次是情况所逼，这次回来，我是专门向你道歉来的。你不用向我道歉。你救过我一命，我还没谢你的救命之恩呢。子俊，你太客气了，区区小事何足挂齿。对于你来说是小事儿，但对于我来说，你是我的救命恩人。文浩，只不过是一个随风而逝、四处飘荡的江湖浪子。有劳小姐牵挂了。你能告诉我吗？为什么不辞而别？合适的时候，我会告知你一切的。告辞。等一下，如果你再次离开的话，能先告诉我吗？好，我答应你，只要我离开，第一个告诉你。一切都准备好了，灾民通知了吗？已经通知过了。嗯。众位兄弟，我知道你们来我武馆，只为习武学艺。我没有理由要你们为我卖命，也要跟你们说清楚，这次行动是非常危险。如果有任何人不愿意参加这次行动，我不会强迫大家。我们出现了，好，出发。
，你分派人手到各自的岗位。是。哎，小五到哪儿去？师傅，大五，小五说他拉肚子，等会儿去找师傅，要我暂代他。别管他了，你们去吧。好，你带几个弟兄从这边过去。是。你们几个给我从这边过来。老人家，你放心，今天一定会把粮食分给你的。谢谢谢谢谢谢。大人，午时已到，开始装粮。我的金子。放心吧，师傅，洪大侠一定会来的见面。文大人，时辰已过，恐怕贼人不敢来了吧？哼哼，竟敢戏弄本官！来人呐，在把曾山给我抓来。本县要当众提审他，问问他为什么跟恶贼串通一气。是。曾山，你过来。大人，传我有什么事吗？红牡丹在哪儿啊？他为什么不来啊？大人，你找的是红牡丹。为什么会来问我呢？<笑>好你个曾善啊！啊，本县早就知道你跟恶贼串通好了。如果红牡丹不来，<笑>本县可要捉你了。不行，你有何证据说我爹与红牡丹串通一气？如果你有证据，你可以拿出来呀、啊。你觉得本县捉你还需要证据吗？那这不是仗势欺人吗？就是仗势欺人。仗势欺人。仗势欺人。仗势欺人。
这里是个陷阱，红牡丹偷了钱粮，来一个，快快捉拿红牡丹！各位乡亲父老，你们的钱财全让这个贪官给卷走了。啊！文大人，文大人，你不能这样对我们的，我们的钱都是靠你的。文大人。你们千万不要相信这个恶贼呀！文大人，不要相信这个恶贼！各位乡亲父老，大家一定要相信我，快走！乡亲们，我们受骗了，你们赶快离开这里！我们相信红牡丹，我们相信红牡丹，我们相信红牡丹，走走走！文大人呐！我们今天的钱粮一定要给我们追回来呀！我们走了，我们走了，走了，别走啊！那些钱粮真的是被那些恶贼偷走了。啊啊啊！动手！
天出招，朝天笑沧海。嘿哈，世间诸侯嘿哈，自摧江湖。嘿哈，红尘变美好。大侠，快走！也要把红牡丹给找出来。说不对吗？我心里明明知道，你们这样出去就是公然与官府为敌。我说了危险，你不信？爹就是被你们害死的。子君，爹被害死了，难道我心里不难受？可是爹是为了救我们才死掉的，这个仇我们一定要报。很害怕，你再跟我说“报仇”这两个字，我害怕。洪大侠，洪大侠，大侠，你怎么了？小姐，洪大侠，洪大侠，大侠，大侠，快，你去给大侠拿个毛巾，是你端上水过来，快点啊！大侠，大侠，水来了，来来，快给大侠扶起来，大侠，慢点啊！失去信任的痛苦，可是作为一个男人，有所作为方是正道。老爷子，他死的壮烈，请你节哀这回要抓住恶贼洪牡丹和曾善一家人，一定让他们不得好死。我要把中州城的百姓聚集在大教场，目睹恶贼被千刀万剐。我扒他的皮，我抽他的筋，我拿刀把他剁了，我把他眼珠子抠出来，我上一拳，我下一脚，大花瓶砸脑袋就哗哗流血。大侠在这儿，哎，你干嘛这么着急、啊？哎，全城的官兵都在抓洪大侠，就连我小小的少兵部都没有放过。快想想办法吧，人家也是为了中州的百姓，才与官府结下梁子。这万一给他们抓住了，这全国的百姓都会骂咱中州人不仁不义、啊。哎，大我，你和你妹妹赶紧离开中州，我听说，官府要把你们一家斩草除根。有此理啊！我不跟你多说了
，我先走了啊。由于我的计划不周全，连累了百姓，连累了各位。曾家小姐，曾家老爷的死，我负全责，告辞。嗨，你做的是大仁大义的事情，刚才我的话对我得罪，对不起，我不怪你。我看我们还是赶快走吧。如果你不介意的话。能把面具摘下来吗？你想知道我是谁？对，我想知道在百姓心目中的洪大侠是个什么样子没想到吧？你是红牡丹，也是文浩。文浩，原来你就是红牡丹啊！这么长时间，一直隐瞒你们，望你们见谅。哎，兄弟，文浩，请原谅我以前对你的不尊敬。那个时候还说你，我还说你胆小怕事。大我，不知者不罪，都是自家兄弟，我不会怪你的，快快请起。那你为什么变成红牡丹了呢？说来话长。三年前因为先救了你，被那个狗官县令把我革了职，哈。不过自此以后也落到一个逍遥自在。我过着无忧无虑的生活，然后就变成了百姓心目当中的一个游侠。哦，我想起来了，红牡丹就是在三年前才出现的。文浩，我太佩服你了，我以后也要学着你的样子，做一个什么绿牡丹、黄牡丹什么的。哥，你别瞎起哄了，让文浩休息会儿吧。哎，那你照顾好文浩，我出去看看。他们有什么新消息没？文浩，这些年你觉得孤独吗？我只不过是一个随风而逝的浪子，一个人闲散惯了，何来的孤独呢？那如果这样一直下去，等你老了以后怎么办呢？老了，我就归野山林，在田间野处做一个孤独的老者罢了。那怎么行呢？一个男人怎么能没有一个女人陪伴呢？文浩。希望你能有一个不怕任何风浪的女人陪伴着你。文浩哥，上次你敌不过那四大高手，这次你有把握吗？文浩，我知道你不怕死。我曾大武也不怕，到时候我一定会全力帮助你的。多谢。上次我跟四大高手交手的时候，说。
发现他们之间，突然间武功就可以变强，这里边一定有蹊跷。我明明看到他们用的是北斗五星阵，可是那个人他在哪儿呢？你的意思是说，他们还有第五个人？不错。哎，会不会是那满面阴气的公公？在校长那天，我看见他偷偷出现过。对，肯定是他。我有办法了，只要我们能阻挡他们使出北斗五星阵，我就有获胜的办法。哥，你在想什么？没什么。只是觉得人这一辈子应该做一番大的事业，可为什么做起事情来总这么困难？哥，我们现在还年轻，有些事儿啊，我们是不明白，但老天一定让我们慢慢的去适应，我们何必太着急呢？没错，子君，你说为什么今天那些官差会知道我们在那儿行事？我们这里面确实有内鬼。你干嘛这么肯定？难道你看到什么了吗？对，在校场那天，我确实看见小五偷偷的在跟那捕头说话。小五？不可能吧？哥，我知道你在这么多兄弟当中跟小五的感情最好，但是他们说完话之后，那些捕头就很快来抓你们了。好了，你不要再说了，我不会相信的。不相信也罢，都过去了。大武，我在镇里打听了一个消息。什么消息？有关于我们的吗？不是的，现在镇里好多父母都在找寻他们的孩子，而且都是女的。他们大部分人怀疑是那个文大人抓走了，藏在县衙里。那干嘛他们不去县衙要人啊？他们去了，现在县衙外面到处都是捕快，他们把百姓都轰走了。这个狗官真是胆大包天，走，咱们看看去。哥，你要去哪里？我去他县衙。如果这个狗官真是在强抢民女的话，那我就一刀宰了他。一是替咱爹报仇，二是为民除害。哥，你不能去，这会很危险的。你放心，我会快去快回的啊。哎，哥，小五到哪去了？好像在东湖边。这样，你派几个弟兄去打探一下消息，我随后就到。好。就知道你在这儿。现在侯牡丹怀疑咱们之间有内鬼，连慈君都怀疑你就是那个内鬼，我真是搞不懂。你说咱们两个人是从小一块长大的兄弟，他们干嘛怀疑你就是内鬼啊？你也怀疑我，啊？你也不相信我，小五，我……那你为什么来找我啊？为什么？小五，小五。呃。你起来了，我怎么睡了这么久啊？那是因为你喝了我爹吃的药，这种药喝下去会让人睡得久一些。他我呢？他出去了，我帮你倒点水喝吧。好，麻烦你了。难得我为你做点什么，我又不会武功。不像你们可以保护老百姓，我们有什么好？你总不能像我们一样，整天到晚打打杀杀的吧？来，喝点水吧。哎，可以教我一点武功，到有事儿的时候呀，我可以自己保护自己。一个女孩子家家的，学什么武功啊？
。文浩，你有没有想过要停下来？一之所在，人在江湖，身不由己啊！我以前很不赞同你们打打杀杀的。但自从爹死后，我觉得对付这些奸人，这也是其中的一个办法。是我亏待大伯。你真的想去？对。好，那我就教你一些简单的防身之术。嗯。你来进攻我。来。这样以后，就可以把敌人锁住了。嗯，试一下。对，再来一次。这样。来，再来一次。嗯。对。什么情况吗？大武，我们是不是弄错了？等了这么久，也没有什么女子被抓来呀、啊。咱们先等一下，别这么着急。哎，走，快走！大武，那边有人。走啊！快快快，快走！好啊，这个狗官，真是胆大包天，竟敢在光天化日之下强抢民女！大武，那我们怎么办？这样吧，咱们先回去，多叫几个弟兄过来，把这些女孩都救出去。咱们走。想走，你走不了我哥去了衙门，到现在还没有回来，我有点担心，我要去看看。还是朱大人英明啊！啊，知道把那些女人抓起来，你们就一定会出现，否则还不知道你们这帮逆贼藏在哪儿。曾大武，本县命你快快把红牡丹的下落说出来，以免遭皮肉之苦。啊！相信你是个明白人，说吧。好啊，我现在就告诉你他在哪。不过，我只跟你一个人说。我告诉你。
喊你来干嘛呀？来，你们退下。牡丹藏在哪儿啊？子君，千万不能跟他说呀！子君，不知道。文大人，继续吧。把你哥给杀了，你信不信？要不要赌一把？啊！真真妙！啊！这不是很好吗？文大人，在，替我看着这个美人，我去抓红牡丹，这儿交给你了。是是是是，恭送大人。说清楚，你到底是,是我？可我时间没时间跟你解释，你给我滚！小吴，你还记得你为什么叫小吴吗？你是爹给你借来的时候，你没有名字。爹为了让你跟我像亲兄弟一样，他才把你起名字叫做小吴。爹后来还找到了你的母亲，她当时正在生重病，爹还把她送到一个安静的地方去调养。你是我们曾家哪点对不起你？说呀！你们曾家对我小木的恩德，我永世不忘。那你这是为什么？我不能连累你们，我要自己摆平这件事。小五，我再给你最后一次机会，你告诉我，他们抓了我娘，如果我不这样做。他们就会，你能跟我说真话吗？小五，真真话。子俊。果然是国色天香啊！啊，那个朱公公可是个太监，他可不能像我对你这么好，你就顺从我吧。啊，狗官，忙你为父母官，这样做奸犯科，卑鄙！想不到你还牙尖嘴利的啊！你已经是我砧板上的肉，哼，你能跑哪儿去啊？
相不相信你？给我滚！小五，你怎么会在这里？快把绳子割开。好，子君。你什么都不要说了，我相信你，我相信你，好吗？三真不让去杀那些走狗，大王，你冷静一点。现在小夫人则乱大谋，我不管。哥，别这么冲动，先听文浩把话说完嘛。我们来此的目的，就是为了监视他们。只有得知府库的下落，我们才能够解救中州城的百姓。难道你还怕打不过他们吗？我不是怕打不过他们。而是我们现在最主要的目的是找到府库。我相信，等他们回来，得知事情败露，必然会把大批的钱粮运往府库，然后再转运出中州城。那些高手回来了。不出我所料什么时才到啊？早一点晚一点有什么关系呢？最重要的是，我来了。哼，不是我引你到来，你休想找到府库的下落。哎呀。
，果然姜是老的辣呀。<笑>倒要看看你这个正人君子的收场。老夫见识了，不过能否让我看看你的庐山真面目？朱公公，明人不做暗事，这是你我之间的事情，你用不着这么对待一个弱女子吧？但青面獠牙，原来是个俊小伙儿，哈哈，我很喜欢你。实话跟你讲，你的聪明才智远非那四个蠢货可比，你应该归顺朝廷啊！拜老夫的手下，建功立业，日后必有你享不尽的荣华富贵。我东厂也有你的一个位置。<笑>公公，承蒙您的夸奖。可是，在下红牡丹只不过是一个随风而逝的浪子，不值得您这么抬举。
离开的时候。